আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ইউএমএস নিয়ে ইউএমএস গরু গরু মোটা তাজা করার জন্য একটি ভালো খাদ্য এই ইউএমএস খালে গরু দ্রুত মোটা তাজা হয় গ্রামের কৃষক বা খামারি ভাইরা সাধারণত গবাদি পশুকে শুকনো খর খাইয়ে থাকে শুধু শুকনো খর খাইয়ে গবাদি পশু প্রয়োজন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা যায় না ফলে অধিকাংশ গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে ইউরিয়া মোলাসেস বা চিটা গুড় এবং খরের সমন্বয়ে তৈরিকৃত খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকর কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ আমিষ শর্করা ও খনিজ পদার্থের উপস্থিতি থাকে আচ্ছা এখন আমাদের বোঝা দরকার যে ইউএমএস শব্দ অর্থ কি ইউর অর্থ হলো ইউরিয়া যেটা আমরা আমাদের জমিতে দেই চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণের যে ই সারটা ওটাকে বলে ইউরিয়া এম এর অর্থ মোলাসেস বা অনেকে বলে চিটা গুড় কিংবা অনেকে বলে নালি নালি গুড় অনেকে বলে নালি গুড় এবং এস এস এর মিনিং হলো এস্ট্র মানে খর ইউএমএস অর্থাৎ ইউরিয়া মোলাসেস এস্ট্র আচ্ছা ইউএমএস কিভাবে তৈরি করতে হবে ইউএমএস তৈরির উপকরণের মূল উপাদানগুলো হলো খর বিশুদ্ধ সাদা পানি কীটা গুড় কিংবা মোলাসেস এবং ইউরিয়া সার এখন এটা নিয়ম কিভাবে বানাতে হবে বানাতে হবে বা কি পরিমাণ দিতে হবে কি পরিমাণ দিতে হবে সেটা আমি ক্লিয়ার করছি আমি মূল সূত্রটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এক কেজি খরের জন্য আধা কেজি পানির দরকার হবে এক কেজি খরের জন্য ত্রিশ গ্রাম ইউরিয়া সারের দরকার হবে এক কেজি খরের জন্য এক পা মোলাসেস দরকার হবে তাহলে টোটাল সূত্র এক কেজি শুকনা খর আধা কেজি পানি এক পা চিটা গুড় ত্রিশ গ্রাম ইউরিয়া সূত্রটাকে যদি আরো সহজ করে বলি আপনি যেই পরিমাণ খর নিবেন তার অর্ধেক পরিমাণ পানি নিতে হবে এবং পানির অর্ধেক পরিমাণ চিটা গুড় নিতে হবে এবং প্রতি কেজি খরের জন্য ত্রিশ গ্রাম ইউরিয়া সার নিতে হবে এবার আপনি এক কেজি বানান দশ কেজি বানান বিশ কেজি বানান পনেরো কেজি বানান সেইটা কোনো ব্যাপার না এই সূত্রটা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনি এক কেজিও বানাতে পারবেন পঞ্চাশ কেজিও বানাতে পারবেন একশো কেজিও বানাতে পারবেন উদাহরণস্বরূপ আমি দশ কেজি খরের একটা মাপ আপনাদেরকে এখানে দিচ্ছি দশ কেজি খরের একটা মাপ দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা এইটা ফলো করতে পারেন দশ কেজি শুকনো খর দু থেকে তিন ইঞ্চি ইঞ্চি সাইজে কেটে নিতে হবে তার সাথে পাঁচ লিটার পানি বিশুদ্ধ সাদা পানি নিতে হবে এবং পানির অর্ধেক চিটা গুড় আড়াই লিটার চিটা গুড় নিতে হবে কিংবা আড়াই কেজি চিটা গুড় নিতে হবে এবং প্রতি কেজি খরের জন্য ত্রিশ গ্রাম ইউরিয়া অর্থাৎ তিনশো গ্রাম ইউরিয়া নিতে হবে এই হলো দশ কেজির উপকরণ আচ্ছা প্রথমে কি করবেন আপনি একটি বালতি কিংবা পাত্রে দশ কেজির জন্য দশ কেজি খরের জন্য আপনি পাঁচ কেজি পানি নিলেন সে বালতি বা পাত্রের মধ্যে আপনি আড়াই কেজি চিটা গুড়কে ভালো মতন গুলিয়ে নিলেন তারপরে তিনশো গ্রাম ইউরিয়া সার অর্থাৎ দশ কেজি খরের জন্য এক কেজি খরের জন্য তিরিশ গ্রাম অর্থাৎ দশ কেজি খরের জন্য তিনশো গ্রাম ইউরিয়া সার সেই পানি এবং চিটা গুড় মিশ্রিত পানির মধ্যে ইউরিয়া সার গুলিয়ে নিলেন কিছুক্ষণ লা চাড়া করলে ইউরিয়া সার পানির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে যাবে এইবার এই পাত্রটি আপনি আলাদা এক জায়গায় রেখে আপনি একটু ভালো পরিষ্কার জায়গায় মেঝে হোক পাকা মেঝে হোক কিংবা মাটির মেঝে হোক সেইখানে পরিষ্কার ভালো একটা পলিথিন কিংবা তেরপাল বিছিয়ে নেবেন এবার পলিথিন বা তেরপালের উপর সমানভাবে খর বিছিয়ে দিবেন হাত অথবা ঝন্ডার মাধ্যমে আস্তে আস্তে পূর্বে তৈরিকৃত যে দ্রবণটা মানে আপনি ইউরিয়া মোলাসেস এবং পানিতে যে দ্রবণটা তৈরি করছেন হ্যাঁ ওই দ্রবণ নিয়ে খরের উপর আস্তে আস্তে ছিটাই দিবেন এমনভাবে ছিটাই দিবেন যে ইউরিয়া এবং মোলাসেসের দ্রবণ কৃত পানিটা সব খরের উপরে সমানভাবে পড়ে এরপরে খরকে উলট পলাট করে দিতে হবে হাত দিয়ে এমনভাবে লোটপাট করতে হবে যাতে তৈরিকৃত দ্রবণ সকল খরের সাথে সমানভাবে মিশে যায় এবং দ্রবণটা খর চুষে নিতে পারে এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আপনি যদি দশ কেজি পরিমাণ খর মিশান তাহলে অল্প কিছু খর হবে আপনি এক চান্সে সব মিলাই ফেলতে পারবেন যদি দেখা যায় আপনার গরু অনেক আপনাকে অনেক খর মিশাতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু কিছুটা নিয়ম মেনে করতে হবে যেমন আপনি দশ কেজি খর তৈরি করলেন হাতে উলট পলট করে মিশাই দিলেন হ্যাঁ তারপরে ওই দশ কেজি খর তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে ওই খরের উপরে আবার নতুন করে নর্মাল খর বিছাই নিলেন ওইটার উপরে আবার আপনি দ্রবণ মিশাইলেন আবার উলট পলট করে এভাবে পড়তে পড়তে আপনি দিয়ে বেশি পরিমাণ খর একসাথে মিশাতে পারেন আচ্ছা এখন জানা দরকার যে ইউমেসটা আমরা তৈরি করলাম এই ইউমেসটা আমরা 
তৈরি একটি ইমেজ কতদিন আমরা রাখতে পারবো দেখে খাওয়াতে পারবো আপনি তৈরি সময় থেকে সর্বোচ্চ বাহাত্তর ঘন্টা অর্থাৎ তিন দিন আপনি এটা রাখতে পারবেন এবং খাওয়াতে পারবেন বাহাত্তর ঘন্টার পরে ওই ইমেজ আর যদি আপনার থেকে যায় তাহলে আপনার ওইটাকে ফেলে দিতে হবে ওইটা গরুকে খাওয়ানো যাবে না তবে সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি যে আমি আমার গরুগুলোকে জন্য যে ইমেজটা তৈরি করি যে আমি আজকে তৈরি করলাম সর্বোচ্চ আমার যেন আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ইউমেজটা শেষ হয়ে যায় আমি এই টার্গেট রাখে ইউমেজ তৈরি করি আমি বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত আমি যাই না তা আপনারা একটু এই পলিসি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে আপনার গরু যেই পরিমাণ লাগবে সেই পরিমাণ তৈরি করবেন এবং যাতে চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আপনার ইউমেজটা শেষ হয়ে যায় আপনারা সেইভাবে তৈরি করবেন সেটাই ভালো হবে আচ্ছা এবার সাবধানতা আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আমার গরুকে তো এইগুলো খায় খাওয়াইলে দ্রুত মোটা তাজা হবে তাহলে এক কাজ করি খাওয়াই যখন মোটা তাজা হবে তাহলে ইউরিয়া চিটা গুড় পানি খড় সব বাড়ায় বাড়ায় দিই আমার ইচ্ছা মতন না এইটা করা যাবে না এখানে যে হিসাব বলা হয়েছে এই হিসাবের থেকে যদি আপনি বেশি দেন সেটা আপনার গরুর জন্য ক্ষতি হবে আর যদি আপনি এই হিসাবের থেকে কম দেন তাহলে আপনার গরুর শারীরিক কোনো উপকার হবে না কাজে আসবে না আপনাকে এই নিয়ম অবশ্যই মাইনা তৈরি করতে হবে অবশ্যই আপনাকে ইউরিয়া চিটাগুর পানি এবং খড়ের অনুপাত ঠিক রাখতে হবে কোনোভাবেই আপনি এই পরিমাণ চেঞ্জ করতে পারবেন না যদি আপনি মনে করেন যে আমি এই পরিমাণ ঠিক মতো দিয়ে খাওয়াতে পারবো তাহলে ঠিক আছে ইউমেস আপনার জন্য আর এই চিটা গুড় ইউরিয়া কিংবা খড় মাপার জন্য আপনি অবশ্যই পাল্লার ব্যবহার করবেন বর্তমানে আপনার ডিজিটাল স্কেল পাওয়া যায় বারো আঠারো থেকে চব্বিশশো টাকার মধ্যে ভালো মানের দেখবেন ছবির মধ্যে আমি যে বানাচ্ছি ছবির মধ্যে একটা ডিজিটাল স্কেল আছে আমি সব সময় তৈরি করার আগে চিটা গুড় আলাদাভাবে মেপে নেই ইউরিয়া আলাদাভাবে মেপে নেই খড় আলাদাভাবে মেপে নেই এবং পানি আমার একটা মগ আছে লিটার স্কেল করা ওই মগ দিয়ে মেপে নেই তা আপনারও চেষ্টা করবেন সমুদয় পানি খড় চিটা গুড় এবং ইউরিয়া সুন্দরভাবে মেপে নিতে অনেকে হয়তো বলবেন যে ভাই এটা কি গর্ভবতী গাভিকে খাওয়ানো যাবে না কি খাওয়ানো যাবে এই ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ আছে ওনারা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মতামত দিছে কেউ বলতেছে যে খাওয়ানো যাবে কেউ বলতেছে খাওয়ানো যাবে না তবে আমার মতে না খাওয়ানোই ভালো আমি মূলত ফ্যাটেনিং করার জন্য এই ইউমেসটা ব্যবহার করি কারণ আমার খামারে কোন গরুকে চুল পরিমাণ কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় না আমি খামার খামারে গরু আনার দিন থেকে এই ফ্যাটেনিংয়ের জন্য আমি এই ইউমেজ ব্যবহার করি এবং শেষ পর্যন্ত ইউমেজ খাই এখন অনেকে বলবে ভাই আমার গরু তো ইউমেজ খায় না কিভাবে খাওয়াবো ভাই গরু দোষ না আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের যেই খাদ্যটা খাওয়ার অভ্যাস নাই হঠাৎ করে যদি আপনি আমাকে দেন তাই সেই সেই খাদ্যটাকে আমরা খাইতে পারবো যেমন মনে করেন যে আমি ছোটোকাল থেকে ভাত খাইতে অভ্যস্ত যে দুপুরে এবং রাত্রে ভাত খাই সকালবেলা রুটি পরোটা বা অন্য কোনো নাস্তা করি এখন আপনি যদি আমাকে এই তিন বেলায় এই রুটি দিতে থাকেন তাহলে তো আমার অভ্যাস নাই আমি খাইতে পারবো না এখন আপনার গরুকে প্রথম অবস্থায় অল্প 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 দিয়ে আপনার অভ্যাস করাইতে হবে এক সময় যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে সেই ইউমেজ খাওয়াতে গরু কোনো আপত্তি নেই এই ইউমেজ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে আপনাদের আরেকটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটা হলো যে আপনি যেই সময়টা ইউমেজ খাওয়াবেন ওই সময়টার এক ঘন্টা পূর্বে আপনি পানি খাওয়াবেন না হলে ইউমেজ খাওয়ানোর এক ঘন্টা পরে পানি খাওয়াবেন ইউমেজ খাওয়ার শেষ সঙ্গে সঙ্গে আপনি পানি খাওয়াবেন না খাওয়ালে এটা বিষক্রিয়া হয়ে গরুর সমস্যা হবে গ্যাস তৈরি হবে গরু মারা যেতে পারে গ্যাসের কারণে তা আপনি ইউমেজ খাওয়ানোর মধ্যে একটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যে খাওয়ানোর এক ঘন্টা পূর্বে এবং এক ঘন্টা পরে পানি খাওয়াতে হবে যেমন আপনি পনেরো মিনিট আগে পানি খাওয়াইছেন সঙ্গে সঙ্গে ইউমে দিলেন না এক ঘন্টা পূর্বে পানি খাওয়াতে হবে এবং এক ঘন্টা পরে আপনাকে পানি খাওয়াতে হবে আপনারা যদি ভাবেন যে আসলে কাঁচা ঘাস 
খাওয়াইলাম খাবো না কাঁচা ঘাস খাওয়াবো না শুধু ইউএস খাওয়াবো আসলে কাঁচা ঘাসের কোনো বিকল্প নাই কাঁচা ঘাসে গবাদি পশুর জন্য কাঁচা ঘাসে কোনো বিকল্প নাই তবে আমরা যেহেতু বাণিজ্যিক ভাবে গরু পালন করি আমরা চেষ্টা করি যে কম খরচে কিভাবে আমরা গরু পালন করতে পারি কিংবা ফ্যাটেনিং করতে পারি আপনি যদি কাঁচা ঘাস এগুলো আপনি গরুকে খাওয়ান কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি কাঁচা ঘাসের কোনোই বিকল্প নাই তবে আমরা যারা বাণিজ্যিক ভাবে গরু পালন করি কিংবা ফ্যাটেনিং করি আমরা চিন্তা করি যে কিভাবে লেবার খরচ কমানো যায় কিভাবে স্বল্প খরচে ফ্যাটেনিং করা যায় তো সেই জন্য আপনি যদি আপনার কাঁচা ঘাসের চাহিদা থাকে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা ঘাস আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কাঁচা ঘাসের সাথে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট কাঁচা ঘাস দেন তার সাথে ফিফটি পার্সেন্ট ইউএমএস মিলাই দেন কোনো সমস্যায় ডোমোটাই খাওয়ান ভালো গ্রহ আসবে এবং আপনি যদি গরুকে আলাদা দানাদার খাদ্য খাওয়ান তাহলে আপনি এক কাজ করতে পারেন কাঁচা ঘাস ইউএমএস এবং দানাদার খাদ্য সব একসাথে মিলাই আপনাকে গরুর সামনে দিবেন গরু খাইয়ে নেবে তবে সেখানে কোনো পরিমাণ পানি দিবেন না যদি আপনি ইউমেস দেন পানি দিবেন না আরেকটা কথা যে অনেকে বলেন ভাই আমার গরু তো ই খায় না দানার খাদ্য শুকনো দিলে খায় না পানিতে না গোলা দিলে খায় না মানে পানিতে যদি গোলা দিয়ে তাইলে খায় শুকনো খায় না এটা হলো আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি আপনার গরুকে কিভাবে খাওয়ানোর অভ্যাস করবেন আপনি যদি আপনার গরুকে দানা দেখা তো শুকনো খাওয়ানোর অভ্যাস করে না আস্তে আস্তে তাহলে সেই রানা দেখা তো শুকনেই খাবে আমি সাধারণত আমার গরুকে আমি টিএমআর পদ্ধতিতে খাওয়াই যেমন ইউএমএস দানাদার খাদ্য এবং আদার যা আছে সব আমি একসাথে মিলাই দেই শুকনো খাইতে দেই গরুরা যখন ইউএমএস এই দানাদার সব একসাথে মিলাই দিয়ে খাইয়ে ফেলে বাস আমি এক ঘন্টা ওয়েট করি এক ঘন্টা পরে জাস্ট গরুর সামনে সাদা পানি দেই বা গরুর সাদা পানি খায় আপনার যদি পেট না ভরে আপনার গরু আপনার আপনার লাগবে এক কেজি চাইলে ভাত আপনি দিলেন আধা কেজি তা আপনার তো স্বাস্থ্য এমনি কমবে আপনার গরু যেই পরিমাণ খাইতে পারে আপনি তো জানেন যে আপনার গরু কি পরিমাণ খায় ওই পরিমাণ খাওয়াবেন যতটুক সে খাইতে পারে সমস্যা নেই শুধু ওই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে খাওয়ার আগে এক ঘন্টা আগে এবং এক ঘন্টা পরে আপনি পানি খাইতে দেবেন আপনি যদি চান যে আপনি আপনার গরুকে এক ফোটা কাঁচা ঘাস খাওয়াবেন না শুধু ইউমেস দিয়ে খড় দিয়ে আপনি আপনার গরু ফ্যাটেনিং করবেন পারবেন যেটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার গরুকে আমি কোনো রকম কাঁচা ঘাস খাওয়াই না শুধু ইউমেস দিয়ে দানাদার খাদ্য দিয়ে আমার গরু আমি ফ্যাটেনিং করি তো আমি আমার একটা আমি আমার একটা প্রজেক্টের আমি ছবি আপনাদের এই ভিডিওতে সংযোজন করছি আপনারা দেখবেন যে দেখেন এই গরুটা আমি যখন কিনে আনছি তখনকার এই ছবি এবং ইউমেস খাওয়ানোর পরবর্তীতে আমার এই গরুটার পরিবর্তন আপনারা দেখেন হ্যাঁ তবে এখানে একটা কথা আপনি যদি ডেইরি খামার করেন কিংবা দুধের জন্য গরু পালন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধু ইউএস খাওয়ায় আপনি গরু পালতে পারবেন না যদি কাঁচা ঘাস এইখানে অবশ্যই দরকার যদি আপনি কাঁচা ঘাস না খাওয়ান আপনার গাভিকে তাহলে আগামীতে প্রজননের সমস্যা হবে দেখা যাবে বিভিন্ন সমস্যা হবে গাভির জন্য গাভির জন্য অবশ্যই কাঁচা ঘাস দরকার কিন্তু সার গরুর জন্য ফ্যাটেনিং করার জন্য আপনার এক পার্সেন্ট কাঁচা গাছের দরকার নেই এটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যেটা আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমি দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদেরকে এটা বললাম আপনারা করে দেখতে পারেন কাঁচা গাছ আপনারা চাইলে করে দেখতে পারেন কারণ আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমি কাঁচা গাছ বেঁধে দেবো কারণ আমি আগে কাঁচা গাছ ব্যবহার করতাম কাঁচা গাছ ব্যবহার করলে আমার যেটা সমস্যা হয় আমার লেবার কস্ট বেড়ে যায় এবং আমার এলাকাতে বছরে একবার বন্যা মাস আসে মোটামুটি এক সপ্তাহ পানি থাকে এবং আমার কাঁচা গাছের প্লট পুরো নষ্ট করে দেয় এই জন্য আমি কাঁচা গাছ থেকে সরে পুরো ইউএমএসের উপর ডিপেন্ড করে আমি গরু মোটা তাজন করেছি এখনো করছি আগামীতে করব তবে আমি আবারও বলি দুধের গাবির ক্ষেত্রে অবশ্যই কাঁচা গাছের দরকার আছে শুধু দুধের গাবিকে আপনি ইউমেস উপর ডিপেন্ড করে আপনি পালন করলে আগামীতে যে আপনার সমস্যা হবে আপনার গরু গরু হিটে আসবে না 
বিজলে বিজ রিসিভ করবে না এই ধরনের সমস্যাগুলো পড়বেন তবে যদি আপনি অনলি ফর ফ্যাটেনিং করেন যে সার গরু ফ্যাটেনিং করেন তাহলে আপনি শুধু ইউএস উপর ডিপেন্ড করে আপনি ফ্যাটেনিং করতে পারবেন তা আসলে আমাদের ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি ইনশাআল্লাহ আগামী কোন পর আগামী পর্বে আগামী কোন একটা ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই গরুর ফ্যাটেনিং এর যে খাদ্য যে আপনি কিভাবে চিপ রেটে কম খরচে গরু ফ্যাটেনিং করবেন তার উপরে আমি একটা ভিডিও বানাবো যদি আপনি মনে করেন যেন আপনার এটা দেখার কিংবা শিখার দরকার আছে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আমি পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও যখন দিব তাৎক্ষণিক আপনি নোটিফিকেশন পাবেন এবং আপনি এই ভিডিওটা দেখে আপনি শিখতে পারবেন ওকে আজকে এই পর্যন্ত খোদাফেজ